ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಕಫ ದೋಷದವರು ಅಥವಾ ತಂಪು ದೇಹದವರು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಸೀಸನ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಣತನ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಅಂತ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ದೂರನೇ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಂಪು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳಂತ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಂಪು ದೇಹದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಫ ದೋಷ ಇರೋರಿಗೆ ಉಷ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಷ್ಣ ದೇಹದವರು ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಉಷ್ಣ ದೇಹದವರು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಇರೋರು ಉಷ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಂಪು ದೇಹದವರು ಅಥವಾ ಕಫ ದೋಷ ಇರೋರು ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದರ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೂ ಈ ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ಶೀತ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಬರೋದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ವಿನಹವೇ ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದರ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೋಂಕು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಒಂದು ತಂಪು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಸೇವನೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಈ ಅಸ್ತಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಹಾಗೆ ಕಫ ದೋಷ ಇರೋರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇದು ತಂಪು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಅಸ್ತಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್
ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರೋರು ಆರಾಮ್ಸೆ ತಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಖನಿಜಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿಮಿಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಆಗಾಗ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು ಈ ಹಣ್ಣು ತಂಪು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ತಂಪು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ತಂಪು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ದೂರ ಇಡಕ್ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂತೀರ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್